প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলন সুস্থ থাকো অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন দর্শক আমরা সবাই সৌন্দর্য পূজারি সবাই সুন্দর থাকতে চাই এবং সৌন্দর্যের জন্য প্রথম শর্ত একটি সুন্দর ত্বক কিন্তু শীতে এই ত্বকের হতে পারে নানা রকম সমস্যা তাই আজকে আমরা কথা বলবো শীতকালীন ত্বকের নানা রকম সমস্যা প্রতিকার এবং প্রতিরোধ এই বিষয়টি নিয়ে এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ কিন্তু দর্শক তার আগে আপনাকে বলছি ফোন করুন আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখানোর নাম্বারে অথবা এস এম করতে পারেন আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখানোর নিয়মে অথবা ইউটিউবে যোগ দিতে পারেন এই ঠিকানায় আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য চর্ম চিকিৎসক এবং জীবন্ত কিংবদন্তি নামেই যায় পরিচয় প্রফেসর ডক্টর এম ইউ কবির চৌধুরী আসুন স্যারের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নেই শীতকালীন ত্বকে নানা রকম সমস্যা নিয়ে কুটিনাটি অনেক কিছু সালামকুম স্যার কেমন আছেন স্যার আমি জানি যে আপনি অনেক বিজি থাকেন আপনার আপনার থেকে পাওয়াই খুব কঠিন এর মধ্যেও যে আপনি আমাদেরকে শুক্রবার সকালে সময় দিচ্ছেন এর জন্য প্রথমে অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেমন আছেন স্যার আপনি ভালো আছেন স্যার আমরা তো আমি আসলে স্কিন নিয়ে কথা বলার আগে বা স্কিনের ডিজিজগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আমি জানতে চাইবো যে এই যে আপনার বর্ণিল কর্মজীবন দীর্ঘদিন আপনি বলা যায় আমাদের একজন পায়নিয়ার আপনি আমাদের ডার্মাটোলজিস্ট তো আমি যদি তুলনা করি যখন আপনি আপনার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন এবং এখন স্কিনের চিকিৎসায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে স্কিন ডিজিজ সবচেয়ে বেশি এখন বলা ফার্স্ট ইজ গ্রোয়িং ডিসিপ্লিন অফ মেডিসিন ইজ ডার্মাটোলজি অ্যান্ড কার্ডিওলজি তো ডার্মাটোলজি আরও এগিয়ে এসে তার কারণ আমরা শুধুমাত্র ট্যাবলেট মলম ক্যাপসুল দিয়ে চিকিৎসা করেছি তারপর শুরু হলো স্কিন সার্জারি তারপরে শুরু হলো অ্যাস্থেটিক অ্যাস্থেটিকের পরে আসলো লেজার এখন লেজার এত বেশি এগিয়ে গেছে যে মানুষের রং পরিবর্তন মানুষের চেহারা পরিবর্তন মানুষেরকে ইয়াং করা অনেক কিছুই করা হচ্ছে অত অনেক এগিয়ে গেছে স্কিন যেটা অচিন্তনীয়ভাবে এগিয়ে আছে এখন আগের চেয়ে আমাদের সময় থেকে শুরু করলাম অনেক আগে প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর আমি কাজ করি এই ডিসিপ্লিনেই শুধু তো দেখুন অনেক এগিয়ে গেছে এবং প্রতি বছরই আগাচ্ছে খুবই এটা আসার কথা এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যৎ এমন হবে যে আমাদের আর বাইরের দেশে যেতেই হবে না আমাদের দেশে মোটামুটি লেজার সবই হচ্ছে বেশি ভাই কিছু নতুন লেজার এখন আসে নাই তবে শীঘ্রই এসে যাবে স্যার এবার আসি একটু প্রসঙ্গ নিয়ে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে চাচ্ছিলাম আজকে যে এই শীতকালে সাধারণত কি কি রোগ নিয়ে আপনার কাছে রোগীরা আসে শীতকালে আমাদের দেশে দুইটা জিনিস শীতে ঠান্ডা আর দুই নম্বর শীতকালে আবহাওয়াটা আর্দ্র থাকে অনেক কমে যায় মানে পানীয় জলীয় বাস্ত কমার কারণে শুষ্ক আবহাওয়া শুষ্ক আবহাওয়ায় অনেক ত্বকের প্রবলেম হয় প্রথম হয় যারা শিশু তাদের চকটা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে অ্যাটোপিক ড্রামাটিস ধরনের একজন একজিমা হয় এটা বেড়ে যায় আবার ইক্তিয়সের জন্মগত রোগ আছে সেটা বেড়ে যায় সরিয়াসিস পৃথিবীতে এখন অনেক বেশি সরিয়াসি রোগ দেখা যায় যাকে বলা হয় যে বারো থেকে বিশ কোটি পর্যন্ত রোগী এখন চর্মরোগে লিস্টেড করা আছে তো অতএব এই রোগগুলি বেড়ে যায় অনেক সময় খুশফাঁচরা বেড়ে যায় সাধারণত দেখা যায় যে রোগটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কম কারণ আমার শীতকালে গোসল কম করে অনেকেই যে কারণে অনেকগুলো রোগ বেড়ে যায় ছত্রাক ছত্রাক এমন একটা রোগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে বাড়ে খুশফাঁচরা তাই কমন রোগ আমাদের দেশে এছাড়া শীতকালে যদি ত্বককে আমরা আর্দ্র না রাখতে পারি শুষ্কতা না কমাতে পারি ত্বক ফেটে যায় পা ফেটে যায় হাত ফেটে যায় বার্ধক্য যারা আছেন বৃদ্ধ বয়সে ওদের চুলকানো বেড়ে দেয় স্যার আমাদের স্যাবলন সুস্থ থাকুন টিম আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছে পাবলিক থেকে আসুন প্রশ্নগুলো দেখি আমার বড় ভাই বিগত অনেক দিন যাবত তার গালে একটা মাসতে পড়ছে কিন্তু সে অনেক ডাক্তারের পরামর্শ নিছে জাস্ট কোনো প্রকারই সে সমাধান পাচ্ছে না হ্যাঁ অনেক ঔষধ ব্যবহার করছে সে তো সেক্ষেত্রে এইটা কোনোভাবেই নিরাময় হচ্ছে না আমি আপনার কাছে জানতে চাই আসলে এইটার করণীয়টা কি এটা কি করলে কি ব্যবহার করলে এই জিনিসটা নিরাময় হবে স্যার আমার এই শীতের দিনে শরীরে চুলকানি চুলকা চুলকাইতে চুলকাইতে গোটার মতো হুইটা গেছে স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এটার করণীয় কি করলে ভালো হয় গত কিছুদিন যাবত আমার দাউদে ভুগতেছি তারপরে আমি অনেক ক্যানভাস থেকে শুনছি তারপরে মানে দশ টাকা পনেরো টাকা দিয়ে অনেক মলম ব্যবহার করছি তো সেক্ষেত্রে আমার কোনো নিরাময় হয় না এই রোগটা তো মানে ক্রমেই এটা বাড়তেছে আস্তে আস্তে আরও বেশি হইতেছে তো আমি চাচ্ছি ডাক্তার সাহেবের কাছে এইটাই যে এটা নিরাময়ের জন্য কোন ঔষধ নির্দেশিকা দিলে আমি আমার এই রোগটা ভালো হবে প্রথমে বলছিলেন একজন মেস্তা মেস্তা তো মেস্তা এমন একটা রোগ যে রোগটা সম্বন্ধে অনেক বেশি এসাধ মেয়েদের হয় তো মেয়েদের কেন হয় তিনটা আমরা রোগের কারণ চিহ্নিত করি তিনটা 
পি বলা হয় এক নম্বর ফটো সেনসিটিভিটি সূর্য রশ্মি সংবেদনশীলতা দুই নম্বর প্রেগনেন্সির পরে মেয়েদের হয় তারপর হয় এটা পিল খাওয়ার জন্য তবে ছেলেদের সাধারণত সূর্য রশ্মির কারণে হয় অ্যান্ড মেস্তা বিভিন্ন প্রকার একটা ত্বকের উপরে একটা ত্বকের ভিতরে থাকে মধ্যভাগে থাকে এবং এটা নির্ণয় করার পর এটা ট্রিটমেন্ট করার পর এটা নিরাময় সম্ভব তবে নিরাময় করার পর আবার হতে পারে সেই জন্য রেগুলার একটা ডি পিগমেন্ট ক্রিম পাওয়া যায় হাইড্রোকোন মনোবেঞ্জোকিন ক্রিম পাওয়া যায় লাগাবেন লাগানোর পরে কমার পরে নিয়মিত রৌদ্র গরম ত্বক কে আলাদা রাখতে হবে রোদ্রে যাবে কম রোদ্রে গেলে সানলোকার ইস করবে ছাতা ইস করবে আর চুলায় যে গেলে ঠান্ডা পানিতে মেয়েদের জন্য বলছি ঠান্ডা পানিতে মুখ দিয়ে তারপর চুলায় যাবেন এসে আবার ঠান্ডা পানিতে মুখ দেবেন এবং নিয়মিত সানলোকার ব্যবহার করবেন তাতে একটা প্রতিকার হবে এবং প্রতিরোধ হবে সেক্ষেত্রে ওনার উচিত হবে একজন বিশেষজ্ঞ চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ দেখি এটা নির্ণয় করা কি ধরনের কি ধরনের স্যার এরপরে যখন বলছিলেন তার চুলকা নেই হয় এবং গোটা হয় আচ্ছা এই চুলকা নেই এবং গোটা মনে হচ্ছে খুশপাতরা এবং খুশপাতরা চিকিৎসা অতি সহজ যদি এটা দীর্ঘ মেয়াদ রোগ অনেক সময় হয়ে যায় ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হয় পারমেথিন গ্রুপে একটা ক্রিম ব্যবহার করে গলা থেকে পা পর্যন্ত দুইবার সাত দিন পরপর ব্যবহার করার পর এটা কিন্তু নির্মূল হয়ে যায় কিন্তু যদি চুলকায় তো সঙ্গে একটা হালকা স্টেরয়েড ক্রিম ব্যবহার করবেন এবং একটা অ্যান্টি স্টেমিন খাবেন এটা অত্যন্ত সহজ রোগ অত্যন্ত সহজে নিরাময়যোগ্য বেদি पंद्रह दिन लगे पंद्रह दिन पर आर देखार पर यह पंद्रह दिन ओषुद व्यवहार करें जो ओषुदे का चालिए दी ना ओषुद बोध दिए दी तो देश में सब चेहरे भयंकर परिस्थिति दाड़ी से यही ड्राग रेसिसटेंस फांगल इनफेक्शन ये अनेक इवन अमेरिका पेपर प्रेजेंट कर नहीं कलकाय विभिन्न जगह आलोचना कर आलोचन एस सबकिन्यू मात्र एकम्र ए रेसिसटेंस देखा दिए तेज़ सवधान थकते हैं जथ्रत जखने से दोकान ओषुद के टेबलेट ना खावा তাতে রেসিস্টেন্স সংখ্যা বেড়ে যাবে তাই আমরা চেষ্টা করব একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এই চিকিৎসা আপনি করান তাহলে আপনি অবশ্যই এটা নির্মূল যোগ্য বেদি সম্পূর্ণ নিরাময় যোগ্য বেদি এই ছত্রাক যেটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম স্যার সাধারণত এই রোগগুলো একটু নিম্নবর্তী লোকদের হয় এবং তারা দেখা যায় যে বাস ট্রাকে বাস বা ট্রেনের যেমন বিভিন্ন রকম ইয়ে থেকে তো এটাতে আসলে কতটুকু উপকার বা ইউজ করা উচিত কিনা एक्चुअली এটা মোটেও ইউজ করা উচিত না উপকার হবে কিন্তু পর দেখা যায় স্টেরয়েড সকালে আমি রোগী দেখছিলাম একজন আসে সে খুব খুশি স্টেরয়েড লাগাচ্ছে ভালো হচ্ছে কিন্তু স্টেরয়েড কিন্তু শুধুমাত্র এটাকে একটু ওই ইনফরমেশন কমানোর জন্য সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখবে কিন্তু ভালো হবে না সেই জন্য একজাক্টলি যে যশুটা দরকার ছত্রাক নিরাময় অসুখ সেটা লাগাইতে হবে এবং ছত্রাক নাশক ট্যাবলেট খেতে হবে স্যার শীতে একটা কমন সমস্যা সবারই সমস্যা এটা হাত পা ফেটে যায় এটা কেন হয় আচ্ছা হাত পা ফাটার কারণ আমরা বলছিলাম যে যদি বাতাসে আর্দ্রতা কম হয় ড্রাইনেসের কারণে এই পা ফাটা অনেকে বারো মাসে ফাটে সেটার দুইটা কারণ একটা হলো কারো যদি ত্বকটা ড্রাই থাকে তখন ওই ত্বকটা এখন আমরা মাটির তৈরি মাটির জন্য প্রয়োজন পানি পানি না থাকলে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামে গঞ্জে এই যখন গ্রীষ্মকালে যখন বৃষ্টি হওয়ার আগে চৈত মাসে জমি ফেটে যায় সেই কারণে কারণ পানি কমে যায় মানুষের শরীরও তাই পানি কমলে এটি কমে যায় সেই জন্য ভালো করে নর্মাল পানি দিয়ে ধুবেন এবং বেশি সাধারণ পেট্রোলিয়াম জেলি লাগাইতে পারেন যে কোনো তেল সঙ্গে আমরা যেটা করি সেলে সেলে গেছি জাতীয় একটা ক্রিম লাগে কমে এটার কমার কারণে আর্দ্রতা কমে যাওয়া তাই সবসময় তেল অথবা বিভিন্ন রকম জিনিস ব্যবহার করবেন এবং সাবানটা খুব বেশি ব্যবহার করবেন আর গ্লিসারিন জাতীয় সাবান ব্যবহার করবেন যেটার ময়েশ্চার বেশি থাকে অথবা যত বেশি ময়েশ্চারাইজ রাখবেন অত আর্দ্র রাখবেন তত ভালো থাকবে স্যার আমাদের সাথে একজন কলার আছেন ফোনটা নিয়ে আসি জি দর্শক আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আমি তো আমি ঢাকা থেকে বিদেন বলছি জি আপনার সমস্যাটি বলুন मेर जन्मगतमेंगे 
সাবান পরবর্তী নারী ক্ষেত্রে লাগাবেন তাতে কিন্তু আপনি চুলকানো এবং ড্রাইনেস থেকে বা শুকশু থেকে রক্ষা পাবেন আপনার মেয়ের কানে যেটা এটা যদি জন্মগত হয় প্রধান কথা গ্যাস দিয়ে কোনো লাভ হবে না গ্যাস দিলে পরে এটা সেখানে দাগ হবে অনেক সময় লাগবে খাওয়া হবে সবচেয়ে ভালো হবে এটা কসমেটিক সার্জারি করে কেটে এখানে সিলাই করে দেওয়া হয় সবচেয়ে ভালো অন্য কোনো লেজার অথবা ক্রায়ো অন্য কিছু করা সম্পূর্ণরূপে আমি মনে করি এখানে উচিত হবে না তাই আপনি চাবেন যে কোনো ভালো একজন ডাক্তার বা ভালো স্কিন সার্জন অথবা প্লাস্টিক সার্জন দিয়ে যে সার্জারি করে নেয় তাতে কিন্তু সবচেয়ে ভালো হবে মেয়ের জন্য উপকার হবে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়ে বলার জন্য আমাদের সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতি পরে আবার আলোচনা ফিরবো দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতি পরে আবার আলোচনায় ফিরবো সে পর্যন্ত চোখ রাখুন আর টিভির পর্দায় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে ফোনটি নিয়ে আসি স্যার আমাদের সাথে একজন কলার আছেন ফোনটা নিয়ে আসি জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আমার নাম আমাদের রেজাল পরিবার নীলপুর থেকে বলছিলাম জি ভাই আপনার সমস্যাটি বলুন আমার প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে আমার মা 60 বছর কি আমার মা 60 বছর বয়স তো ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলই আছে তো এখন হচ্ছে কি ওনার ফাঙ্গাল ইনফেকশন হচ্ছে সারা শরীরে আছে মাথা থেকে শুরু করে ছিল <laughs> প্রতি মাসে প্রথম সপ্তাহে চারটা করে সকালে দুইটা রাতে দুইটা এরকম করে চার মাস খাবেন নিচ্ছি আচ্ছা আপনার মায়ের যে সমস্যাটা সেটা প্রথম সমস্যা ওনার ষাট বছর ড্রাই স্কিন দুই নম্বর আপনার ওষুধ দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে স্টেরয়েড আছে এর মধ্যে অ্যান্টিফাঙ্গাল আছে অ্যান্টি ফ্রোডোজোয়ার আছে তিন চার রকম ওষুধ লাগাচ্ছেন তাতে ডিজিজটা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে তবে বর্তমানে আমার মনে হয় দুইটা স্টেরয়েড লাগাচ্ছে এই জন্য কন্ট্রোলে আছে আমার মনে হয় স্টেরয়েড বন্ধ করে শুধুমাত্র ফাঙ্গাস অথবা শুধুমাত্র প্রোটোজোয়া একটা রোগের জন্য চিকিৎসা করতে হবে তাইলে দীর্ঘস্থায়ী হবে যদি ফাঙ্গাস হয় তো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিউরোবল ডিজিজ যদি প্রোটোজোয়া হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিউরোবল ডিজিজ একজিম হলে সময় লাগবে তো এটা নির্ণয় করতে হবে স্কিন স্ক্রেপিং করে অথবা বায়োপসি করে এই রোগটা কি আপনার মায়ের অনেক দিন হয়ে গেছে রোগটা তাই আমি মনে করি এখন প্রয়োজন প্রথম কথা হলো তার স্কিন বায়োপসি এবং স্কিন স্ক্রেপিং করে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে কি রোগ তারপর চিকিৎসা করার প্রয়োজন এবং এমন কোনো বড় রোগ না আমার চিন্তার কোনো কারণ নাই যে কটা রোগ হইতে পারে সব কটি নিরাময়যোগ্য নির্ভরযোগ্যভাবে এটা সম্পূর্ণ নিরাময় কিউর হবে অথবা কন্ট্রোল হবে তাই আপনি টেস্টগুলি করার চিন্তা ভাবনা করেন এবং রোবাই আলিকে দেখেছেন ভালো ভালো আমার ছাত্রী ভালো ডাক্তার আরও কয়েকদিন দেখেন আর না হলে আরেকটু পর্যটন করেন একটা মেডিকেল বোর্ড করতে পারেন করে আপনার মায়ের যেহেতু দীর্ঘকালের চিকিৎসা আমার মনে হয় পরবর্তীতে একটা মেডিকেল বোর্ড করে চিকিৎসা করলে আপনার জন্য উত্তম হবে স্যার শীতে অনেকে কমপ্লেন করেন যে কালো হয়ে যাচ্ছে এটা কি আসলে ঠিক হ্যাঁ আমরা প্রায় শুনি যে শীতে কালো হয়ে যায় তাহলে তো উত্তর মেরুর মানুষ সাদা থাকতো না আর কেনাডার লোক সবাই সাদা হয়ে যেত কেন এত বেশি ঠান্ডা মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রি না ঠান্ডার জন্য ঠিক না আমাদের হয় কি যখন এই শীতকালে আকাশে মেঘ থাকে না মেঘ না থাকার কারণে সূর্যরশ্মি আলট্রাভায়োট এ এবং বি অনেক বেশি আসে ওই সূর্যরশ্মির কারণেই কিন্তু মানুষ এই কালো হয় বা মেস্তা বাড়ে কালো রোগ বাড়ে শীতের জন্য না তো এই জন্য যে জিনিসটা আমি সবসময় বলি শীত 
সমস্যা শীত আরও মানুষকে ফর্সা রাখে কালো করে না তাই এই শীতকাল আসার আগে থেকে সানক্রিম ব্যবহার করতে হবে এবং আজকাল সানক্রিম শুধু ব্যবহার না এখন ওষুধ বেরিয়েছে যারা খাইরেও সান প্রোটেকশন করা যায় এই ধরনের ওষুধ খাবেন এবং লাগাবেন সান ব্লক তাইলে কিন্তু ওই যে কালো হওয়ার ভাবটা থাকবে না এবং রোদে কম যাবেন যতটুকু সম যাবেন ভালো করে ছাতা ব্যবহার করতে পারেন লম্বা ড্রেস পরতে পারেন অথবা এই জন্যই ব্যবহার করবেন যেন এই জিনিসটা আর সূর্যরশ্মি বেশি না লাগে তাইলে কিন্তু আর কালো হবেন না এটার প্রধান কারণ সূর্যরশ্মি প্রখরতার কারণে এটা কিন্তু শীতের জন্য নয় खुशकिरा এবং ভালো শ্যাম্পু যারা খুশকি নাশক শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন আর খুশকির কারণ নির্ণয় করতে হচ্ছে ফাঙ্গাস এজি নয় ফাঙ্গাস এ ট্রিটমেন্ট ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া ট্রিটমেন্ট যদি কোনো চিকিৎসা সবচেয়ে বড় সময় সে যদি সরিয়াসিস কারণে খুশকি হয় তখন সরিয়াসি ট্রিটমেন্ট করতে হবে অতএব খুশকির কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করলে খুশ কিন্তু অতি সহজে নির্মূল করা সম্ভব शीतकाल आसार आगे चेष्टा कर विशेष सामान पा जाए टारृद्ध सोप टार समृद्ध शैम्पू व्यवहार कर तैलक्त रखें स्किन के जो बेसि ड्राई न ड्राई स्केल बे चुलकाना बेसि बेड़े जाए তাই আগের থেকে সাবধান থাকতে হবে ভেসিলিন পেট্রোলিয়াম জেলি অত্যন্ত ভালো একটি জিনিস এটাতে কোনো স্টেরয়েড নাই কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নাই কোনো অ্যান্টিফাঙ্গাল নাই কেবলমাত্র এটার মধ্যে ইমোলিয়েন্ট আছে ইমোলিয়েন্ট ব্যবহার করবে তাহলে প্রতিরোধ করতে পারা কিন্তু এই শীতকাল আসার আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শীতকালে সরিয়ে সেটা পারবে না আবার আপনি বলছিলেন স্যার যে শীতে অনেকে কমপ্লেন করে যে গা চুলকায় এটা কেন এটার কারণে ড্রাইনেস এই শুষ্কতার কারণে গা চুলকা যেমন বৃদ্ধ মানুষের গা চুলকায় প্রায় যদি বয়স্ক মানুষের সিক্সটি উঠতে যার সিনাইল জেরোটিক প্রোডাইটিস বলি এই জেরোটিক প্রোডাইটের কারণ হল জেরোসিস অর্থাৎ ড্রাইনেস এই শীতকালে ড্রাইনেস হয় এখানেই গোসলের আগে বিশেষ করে কিছু কিছু আজকাল ইমোলিয়েন পাওয়া যায় গোসলের আগে লাগাবেন লাগানোর পরে গোসল করেন গ্লিসারিন সমৃদ্ধ সামান দিয়ে পরবর্তীতে এই জিনিসটাকে করবেন কি এই জিনিসটাকে ভালো করে এই গোসলের পরেও তেল লাগাবেন তার মধ্যে অলিভ অয়েল নারিকেল তেল যে কোনো তেল গ্রামের গঞ্জে সরিষার তেল পাওয়া যায় অতএব তেল ব্যবহার করলে চুলকাটা এমনি কমে যাবে পারত পরে কোনো ওষুধ প্রয়োজন নয় তবে হালকা একটা এন্টি সেমিন খেতে পারেন হালকা স্টেরয়েড লাগাতে পারেন তাতেও দেখা যায় তো বের করতে কারণটা কি কিডনির জন্য চুল খাইতে পারে লিভারের জন্য চুল খাইতে পারে ওই কারণগুলি কিন্তু চিহ্নিত করতে হবে স্যার আমরা এসে পড়ছি অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ দিকে আপনি যদি বলতেন আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কারা তারা এভাবে কিভাবে থাকলে এই শীতকালটা সুন্দর একটা ত্বকের যত্ন নিতে পারবে আচ্ছা প্রথম কথা ত্বক সৌন্দর্যের প্রতীক ত্বক কিন্তু মানুষকে পরিচয় ত্বক সৌন্দর্য ত্বক কিন্তু সাদা কালো কোনো ব্যাপার না ত্বক যদি পরিপাটি থাকে তাইলে তাকে অনেক সুন্দর দেখা যায় পরিপাটির প্রধান কারণ হইলে প্রথম করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে ভালো করে ধুতে হবে হাত মুখ পা সব কিছু ধুয়ে এবং এই শীতকালে বিশেষ ধরনের ক্রিম ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম ব্যবহার করবে ময়েশ্চারাইজিং লোসন ব্যবহার করে হাতে পায় মুখে ক্রিম ব্যবহার করবেন এবং চেষ্টা করবেন বেশি বেশি পানি খেতে কারণ ড্রাইনেস কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যায় পানি কম খাওয়ার কারণে তাই পানি বেশি মানে পাঁচ লিটার পানি খাবেন না দুই লিটারের অধিক পানি খাবেন না তো পানি খাবেন এবং ভালো করে হাত মুখ ধুবেন এই আর্দ্র অবস্থায় একটা ক্রিম লাগাবেন অথবা তেল লাগাবেন তাইলে আর্দ্রতা যদি থাকে স্কিনে এটা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে হবে পানিটে তাই সৌন্দর্য স্কিনকে সুন্দর রাখার জন্য সৌন্দর্য ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং কিছু ক্রিম অথবা লোসন ব্যবহার করবেন শীতকালে এবং সবাই সুন্দর থাকতে পারবেন পরিপাটি থাকতে পারেন রোদে কম যাবেন ধুলাবালি যখনই লাগবে পরিষ্কার করে নেবেন স্যার একটা ছোট প্রশ্ন যে শেষ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মশ্চারাইজের কথা বলেন আমাদের সবাই একটা কমন ধারণা যে মশ্চারাইজারটা বিদেশি হতে হবে ব্যাপারটা কি এরকম নাকি যে কোনো কিছু আমরা ইউজ করি না মশ্চারাইজার আমরা একটা সাধারণ তেল এমন কি সরিষা তেল ব্যবহার করতে পারি ক্রিম ব্যবহার যে কোনো জিনিস ইভেন অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারি মশ্চারাইজ যে জিনিসটা শরীরকে আর্দ্রতাকে ধরে রাখবে সেটি এই বিদেশি তবে একটা জিনিস যেগুলির মধ্যে পারফিউম থাকে সেগুলো ব্যবহার করবেন না এসেন্স ফ্রি হতে হবে সুগন্ধি বেশি থাকে এটা ক্ষতি করবে তা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আবার দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন দর্শক প্রথমেই বলেছিলাম সুন্দর থাকতে আমরা সবাই চাই আর এজন্য এ শীতে দরকার ত্বকের বিশেষ পরিচর্যা তাই ত্বকের যত্ন নিন এবং যে কোনো লক্ষণ দেখা মাত্র চিকিৎসকের সুপরামর্শ নিন দর্শক সময় হয়ে গেল আজকে অনুষ্ঠানে স্যাবলন হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকের টিপসে 
শীতে বাতাসের আর্দ্রতার কারণে মানব দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এছাড়াও বেশিরভাগ সময়ে একই ভারী কাপড় গায়ে থাকার কারণেও শরীর খেমে ময়লা জমে ত্বকে বিভিন্ন খুঁজলি পাচরা ও দাঁত জাতীয় সমস্যা হয়ে থাকে তাই এ সময় নিয়মিত পরিচ্ছন্ন পোশাকের পাশাপাশি গোসলের মাধ্যমে ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে হালকা ভেজা ভেজা ত্বকে ময়শ্চারাইজিং ক্রিম অথবা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে হবে খেতে হবে ভিটামিন সি জাতীয় ফলমূল বা শাকসবজি সেই সঙ্গে পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাফলন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফেজ For more update subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update